निरंजन स्कूल द्वारा आयोजित डीएलएस सिस्टम में हूँ मनोज परमार आप सर्व विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करू छु स्टाडर्ड इलेवंथ कॉमर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एट के अर्थशास्त्र आज आप जो अर्थशास्त्र विषय प्रवेश क्रिएटेड बाय परमार मनोज इंट्रोडक्शन लैक्चर से जेनी अंदर आप पाठनी चर्चा करीशू ओके विद्यार्थी मित्रों तो सौ प्रथम अनुक्रमणिका अपने जो लीए एक अगियार पाठ से धोरण अगियार अर्थशास्त्र पुस्तक अंदर पेलु चेप्टर से अर्थशास्त्र विषय प्रवेश बीजू चेप्टर से मूलभूत ख्यालों संकल्पनाओ तीजु चेप्टर से मांग चौथु चेप्टर से पुरवठो पांचमु चेप्टर से आवक खर्चना ख्यालों छठू चेप्टर से बजार सातमु चेप्टर से भारतीय अर्थतंत्र आठमु चेप्टर से आर्थिक सुधाराओ नवमु चेप्टर से राष्ट्रीय आवक दसमु चेप्टर से अंदाजपत्र अगियारमु चेप्टर से आर्थिक विचारों तो हम आ चेप्टर में आप शू शीखना छे एना विषे आप विस्तृत चर्चा करवा विद्यार्थी मित्रों तेरे पाको चोपड़ो बना व्यवस्थित रीते फेरबुक बना ये सौ प्रथम पेलू पेज नामन छोड़ी जो इंडेक्स चोपड़ा में आपेली हो तो ये इंडेक्स अंदर ज अगियारे अगियार पाठना नाम मत लखवा बराबर है जो न हो तो एक पेज छोड़ी और पची अनुक्रमणिका बना पाठना नाम तेरे लखवा रह तो जो हम आ पाठ में आप शू शीखवा छे तो दरक पाठनी टूकी समझूती आप लैक्चर अंदर मेड़ीशू सौ प्रथम जो है तो अर्थशास्त्र विषय प्रवेश चेप्टर नंबर एक इम आप शू भे तो अर्थशास्त्र की शुरुआत भारत की बात करिए तो चाणक्य द्वारा थी बराबर चाणक्य ने ते बदा ओ चाणक्य सीरियल आती ते जो हे चाणक्य क्य थी गया तो चंद्रगुप्त मौर्य समय में थी गया है आपने खबर है मौर्य साम्राज्य विषे ते एस एस में भैनाशो कि मौर्य साम्राज्य अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा बनायो एम गुरु था चाणक्य जेमन नाम है विष्णुगुप्त बराबर जेना विषे एन परिचय बढ़ीज बात है लास्ट लैक्चर में सॉरी लास्ट पार्ट में आ पाठनी अंदर मत आप अर्थशास्त्र शू है यहाँ विषय की ज महित मेलवा तो चाणक्य जो मैं तमने सरस फोटा आप यदि आप जीवन में शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो खुद को शिक्षित करें आ चाणक्य नाक्य है जो शिक्षण न महत्व दर्शा तक्षशीला विद्यापीठ अपन ने ख्याल से महान गुरु था सीरियल समझपूर्वक उपयोग करव जो तो आज चाणक्य वक्य असरकारक साबित थी रहा है तो ये आप चाणक्य अर्थशास्त्र विषे शु क एनी चर्चा आप कर त्यारम स्मिथ आए थे एडम स्मिथ जो पश्चिम अर्थशास्त्रीओ कहवाई से एमने अर्थशास्त्र विषे शू कीधु तो एडम स्मिथ ए अर्थशास्त्र पिता कहवाई से सत्तर सौ तेवीस थी सत्तर सौ नेव एम जीवन काल है आप पुस्तक अंदर एमन जो पुस्तक है बराबर वेल्थ ऑफ नेशंस जे सत्तर सौ छोतेर में लखाणु विद्यार्थी मित्रों तो आप सिलबस में आशे एट ईस्वी सन याद रखा ऑथर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बराबर सत्तर सौ छोतेर अंदर एडम स्मिथे पोता पुस्तक से लिखू है जेमा अर्थशास्त्र शू है एम विषे एमने महिति आपेली है तो आप एडम स्मिथनी अर्थशास्त्र की व्याख्या शू है एना विषे अभ्यास त्यारेड मार्सल तो आलफ्रेड मार्सले शू अर्थशास्त्री व्याख्या आपी है एना विषे 
अभ्यास करने रहे इकोनॉमिस्ट है मीन्स अर्थशास्त्री है अठार सौ बेतालीस ओगनीस सौ चौवीस दरमियान एमने पोता जीवन काल दरमियान पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र की व्याख्या आपेली है त्यार पी आए रॉबिन्स लायोनल रॉबिन्स तो लायोनल रॉबिन्स एने पर अर्थशास्त्र की व्याख्या आपेली है आ रॉबिन्से शू कीधु तो जो लिखू है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशीप बिट्वीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हेव ऑल्टरनेटिव यूज इज बराबर लायोनल रॉबिन्से शू कीधु तो कि अर्थशास्त्र से एक सामजिक विज्ञान है जे मानवी वर्तन नो अभ्यास करे एमनी जरूरिया तो जे साधनों के जे अछतवाड़ा है बराबर स्केर्स मीन्स एट अछतवाड़ा साधनों एमनी वच्चे केम मेड़ खाई से एनों अभ्यास करे तो आख्या रॉबिन्से आपेली है त्यार पी से सैम्युअलसन पॉल सैम्युअलसन छो आयो है अपना सिलबस मुजब अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है ओगनीस सौ पंदर ठीक बेहजार ने नौ एमन जीवन काल है ओगनीस सौ सुड़तालीस में एमने अर्थशास्त्र की व्याख्या आपेली है बराबर से तो यनी बात आप आ चेप्टर अंदर करवा रहे ओके त्यार पी विद्यार्थी मित्रों चेप्टर नंबर बे मूलभूत ख्यालों संकल्पनाओ जेनी अंदर सौ प्रथम किंमत मूल्य बने वे फेर है तो यनी चर्चा आप करूँ वेल्यू एंड प्राइज प्राइज मीन्स किमत अने वेल्यू एट मूल्य बराबर तो किमत शू है मूल्य शू है आप जनरली बने एक समझता हो विषय महिती डीप में आ चेप्टर अंदर आप पी तो आ चेप्टर में वस्तुओं ने सेवाओं की महिती मेड़ीशू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस बराबर वस्तुओं ने सेवाओं कया प्रकार की बराबर एना विषय चर्चा आ चेप्टर में कर त्यार पी से संपत्ति कल्याण जो मैडम स्मिथे संपत्ति की व्याख्या की बात करी है जैसे वेल्थ कहवाई वेल्थ एट संपत्ति वेलफेर एट कल्याण तो वेल्थ एंड वेलफेर आप एसी पीगुए पूछे व्याख्या तो संपत्ति कल्याण की चर्चा आप करूँ त्यार पी आ चेप्टर में आश् व्यापार चक्र बराबर ट्रेड साइकल इंग्लिश में कहवाई तो ई कॉमर्स अत्य आप जाइए छे डेवलप थी रू वेपार साइकल से वी रही है एक्सप्लेन विथ डायग्राम साथ आप व्यापार चक्र ने समझू ओके विद्यार्थी मित्रों त्यार पी आए चेप्टर नंबर त्र मांग जेने इंग्लिश में कहवाई से डिमांड जो मांगन चित्र मैं मूकू है डिमांड बदा से वस्तु ने खेचे मांग से करे तो आ डिमांड है बराबर आम कि मूल्य विषय चर्चा करसू ए के वेल्यू एंड प्राइज विषे चर्चा करशू त्यार पी से लो ऑफ डिमांड बराबर एट्ले कि मांगनो निम लो एट निम तो मांगनो निम शू कहे एनी चर्चा अँ चेप्टर में करवा मोस्ट आईएमपी है बराबर वेन द प्राइज गोजअप एट के जो किमत वे तो शू थ तो कि द क्वॉंटिटी डिमांड्स गोज डाउन एट के मांग घटे पेलो एरो किमत ना कि तो मांग घटे पी बीजू से वेन द प्राइज गोज डाउन एट के किमत घटे तो मांग वे द क्वॉंटिटी डिमांड गोजअप बराबर आ मोस्ट आईएमपी निम से जो उच्च अभ्यास में आशे तो ये अपने कहूँ मांगनो निम तो लो ऑफ डिमांड मांगना नियम तरीके एमने ओखे चेप्टर नंबर फोर पुरवठो पुरवठो एट तो सप्लाय इंग्लिश में आप कहूँ सप्लाय तो ते साई शको गुड्स मॉडल लो टैक्सीस आ बधू है ये सप्लाय पुरवठा अंदर आम अगत्यन है पुरवठा नियम द लो ऑफ सप्लाय एकोर्डिंग टू द लो ऑफ सप्लाय द हायर द प्राइज द लार्ज द क्वॉंटिटी प्रोड्यूस्ड हम जो पुरवठा निम वेपारी ने असर करे एज प्राइज इनक्रीज एट के जो भाव वे तो पुरवठो ही वे बने वारे जो सप्लाय बराबर क्वॉंटिटी सप्लाइड इनक्रीज मीन्स पुरवठो वे पची 
प्राइस एज प्राइस फॉल्स एट डाउन जाए तो सप्लाई क्वॉंटिटी फॉल्स बराबर तो क्वॉंटिटी सप्लाइड फॉल्स एट पुरवठो घटे तो आम पुरवठा नियम ए मांगना निम थी बिलकुल विरुद्ध है आमा वे तो वे घटे तो घटे आो निम पुरवठा सूचवे त्यार पी चेप्टर नंबर पांच जो है आवक खर्चना ख्यालो इकोनॉमिक्स कॉस्ट एंड रेवन्यू तो आवक खर्च शू है ये चर्चा आम करशू पी खर्चना ख्यालो है जुदा जुदा जेमा स्थिर खर्च जेने कहवा फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट चलित खर्च कहवा अकाउंटिंग कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट बराबर आ बदा खर्च है यनी चर्चा अपने आम करवा बराबर है तो आ खर्चना ख्यालो त्यार पी चेप्टर नंबर छ बजार मार्केट तो मार्केट एंड इकोनॉमिक्स बजार कई रीतना असर करे अर्थशास्त्र में तो यनी चर्चा बजार पाठ में करशू बजार में जो एकज वेचना हो खरीदना घना बजा हो तो ये मोनोपोली कहवा इजारो कहवा तो मोनोपोली एट के इजारो एनी आप करूँ अँ वेचना जो एक दर्शाई हे तो आ रीतना इजारो शू है यनी चर्चा अपने आ पाठ में करवा त्यार पी हरीफाई कॉम्पिटिशन जो हरीफाई में आग निकली जाए आ बजा पाचड़ रही है तो हरीफाई के नीति अपना आसे गोड़ है पत्थर आनी चौरस है वाल लगे आ झड़प थी सरके तो हरीफाई क्या प्रकार की हसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन जेने पूर्ण हरीफाई कहवा चर्चा पी अंदर आप प्राचीन भारत में खेती कई रीतना उद्योग धंदा के जो हाथ शाड़ के हाथे थी कापड़े बना सा मशीनरी तो आ उद्योगों उपयोग से प्राचीन समय में आ रीतना थत हो प्राचीन भारत में सेवा करिए तो वाहन व्यवहार मे पे हाथी था राजाशाही वक्त में बराबर एना द्वारा एक जगह थी बीजी जगह व्यक्ति जाइ सकते तो पीछे घोड़ा एवं ऊँट एवं वगैरह उद्योगों बीजु एक चित्र मैं अँ मूकू से बराबर प्राचीन समय में आई फेक्टरीओ थी आधुनिक क्रांति पी मशीनरी आई ए प्राचीन समय में हम आधुनिक समय की बात करिए तो आधुनिक भारत में खेती तब जो अ मशीनरी मूकी से बराबर सीधू लड़नी थी जाए आम आई जाए आ बधुज तो मशीन की उपयोग उत्पादन से हमें थवा लगे से उद्योगों की बात करिए तो आधुनिक उद्योगों अत्यार तब जी सको के आधुनिक से लाइटिंग जटलू बधुज है आ बदा काम करे जुदी जुदी रीते आवा रीतना उद्योगों से कार्यरत है सेवा सैक्टर की बात करिए तो हम मल्टीनेशनल डिजिटल युग थी गो तब जी सको कि सेवा क्षेत्र की अंदर आधुनिक क्रांति थी चूकी है तो आधुनिक भारत में आ त्रय बाबत विषय की चर्चा अपने आ पाठनी अंदर करवा त्यार पी चेप्टर नंबर आठ से आर्थिक सुधाराओ विद्यार्थी मित्रों ओगनीस सौ एकाणु थी भारत में आर्थिक सुधाराओ हाथ धरिया है जेमा पेलू वेलू है उदारीकरण ट्रेड लिबरलाइजेशन एले कि वेपार उदारीकरण अपने अपना पची से प्राइवेटाइजेशन मीन्स खानगीकरण बराबर ने त्यार पी ग्लॉबलाइजेशन एट के वैश्विकीकरण तो ग्लॉबलाइजेशन एंड इट्स इम्पेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास में आ वैश्विकीकरण की शू असरो चर्चा से आप आम अभ्यास रहे त्यार पी विद्यार्थी मित्रों चेप्टर नंबर नौ आए थे राष्ट्रीय आवक हमें राष्ट्रीय आवक के रीतना गणतरी में लेवाई है तो ये जुदी जुदी व्याख्या आपेली है यहाँ पेली व्याख्या आपी है आलफ्रेड मार्सले जे उत्पादन पर आधारित व्याख्या है तो मार्सल्स डेफिनेशन मैं तुमने बाजू में आपू है एकोर्डिंग टू मार्सल द लेबर एंड कैपिटल ऑफ ए कंट्री एक्शन अपोन इट्स नेचरल रिसोर्सिस प्रोड्यूस एन्युअली सर्टेन नेट एग्रीगेटिव ऑफ कॉमोडिटीज मटीरियल्स एंड इमटीरियल इन्क्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स 
is called as annual income of a country એટલે શું તો કે ભાઈ જે કંઈ દેશમાં ઉત્પાદિત થયેલી વસ્તુઓ ને સેવાઓ છે એ વસ્તુઓ ને સેવાઓનું મૂલ્ય બરોબર એ એટલે શું તો કે દેશની કુલ રાષ્ટ્રીય આવક એની વાત ડીપમાં આપણે કરશું આ ચેપ્ટરમાં ત્યાર પછી છે ઇરવિંગ ફિશર વપરાશ ઉપર આધારિત વ્યાખ્યા એને આપી છે બરોબર એને કીધું છે એકોર્ડિંગ ટુ ફિશર નેશનલ ઇન્કમ ઇઝ ધ નેશનલ ડિવાઇ ડિવિડન્ડ ઓર ઇન્કમ કોન્સિસ્ટ બરાબર સોલલી ઓફ સર્વિસ એઝ રિસીવ્ડ બાય અલ્ટિમેટ કન્ઝ્યુમર્સ વેધર ફ્રોમ ધેર મટીરિયલ ઓર ફ્રોમ ધેર વ્યુમન એન્વાયરમેન્ટ તો આ ફિશરની વ્યાખ્યા છે જે વપરાશ ઉપર આધારિત છે કે વ્યક્તિ કેટલો વપરાશ કરે છે એ વપરાશના સરવાળાને એની કુલ આવક કહી દેવાની બરાબર છે અને પ્લસ બચત તો વપરાશ અને બચત સેવિંગ જેને કહીએ આ બંનેનો સરવાળો એટલે વ્યક્તિની કુલ આવકની બજારનો સરવાળો એટલે દેશની કુલ આવક જેને રાષ્ટ્રીય આવક કહેવાશે ત્યાર પછી છે એસી પીગુ જેને નાણાં ઉપર આધારિત વ્યાખ્યા છે આપેલી છે ત્યાર પછી આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોવાનું છે રાષ્ટ્રીય આવકનો ચક્રાકાર પ્રવાહ બરોબર કઈ રીતના રાષ્ટ્રીય આવક છે એ આવે છે તો અહીંયા જો ફોર્મ એટલે પેઢી છે હાઉસ હોલ્ડ બરોબર જેને આપણે કહી શકીએ તો એના વિશે આપણે ચર્ચા આમાં કરશું બરોબર અહીંયા કુટુંબો છે કુટુંબો છે એ તો કે ભાઈ અહીંથી બધું જ ફોર્મને આપે છે પેઢી ઉત્પાદન કરે છે બધું પાછું કોને આપે છે કુટુંબોને આપે છે તો આ ચક્રાકાર પ્રવાહ ચાલે છે એની ચર્ચા આપણે કરશું ટોપિકમાં ત્યાર પછી આવે છે ચેપ્ટર નંબર દસ અંદાજપત્ર જેને ઇંગ્લિશમાં આપણે શું કહીએ છીએ બજેટ તો અહીંયા બડજેટ એવું લખ્યું છે એમાં ડી સાઇલન્ટ છે સ્પેલિંગ સાચો જ છે વચાય છે બજેટ તો અંદાજપત્ર બજેટ બરાબર ક્લાસિફિકેશન ઓફ બજેટ અંદાજપત્રના પ્રકારો ક્યાં ક્યાં છે એની ચર્ચા આ ચેપ્ટરમાં કરવાની છે બેઝ ઓન ટાઈમ ટાઈમ આધારિત અંદાજપત્ર બેઝ ઓન કન્ડિશન બરોબર એટલે શરત આધારિત બેઝ ઓન ફંક્શન એન્ડ બેઝ ઓન ફ્લેક્સિબિલિટી એના આધારે બજેટના જુદા જુદા પ્રકારો છે એની ચર્ચા પણ આપણે આ ટોપિકમાં કરવાના છીએ ત્યાર પછી આવે છે અંદાજપત્રના ખાતા તો ગવર્મેન્ટની વાત કરીએ તો આર્ટિકલ વન વન ટુ ગવર્મેન્ટ બજેટ બરાબર ઓફ ધ ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન્સ બરાબર ભારતના કાયદા મુજબ જોઈએ તો રેવન્યુ બજેટ છે કેપિટલ બજેટ છે એટલે મહેસૂલી બજેટ મૂડી બજેટ જેને કહેવાય રેવન્યુ રિસીપ આવે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર આવે કેપિટલ રિસીપ ને કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર એનો સમાવેશ આમાં થાય છે જે આપણે એકાઉન્ટમાં પણ થોડીક વાત કરી છે અને કરશું પણ આગળ તો અંદાજપત્રના ખાતા ત્યાર પછી વસ્તુઓ અને સેવાઓ પર કર જેને જીએસટી કહેવાય જીએસટી એટલે થાય ગુડ્સ સર્વિસ ટેક્સ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ તો વસ્તુ અને સેવા પર કર એના વિશે ચર્ચા પાઠની અંદર કરશું જીએસટી કેવી રીતના ગણાય કેટલો કઈ વસ્તુમાં લાગે કઈ સેવા ઉપર કેટલો લાગે એની ચર્ચા આ પાઠની અંદર કરવાની રહેશે ત્યાર પછી છે ચેપ્ટર નંબર અગિયાર આર્થિક વિચારો જુદા જુદા નિષ્ણાંતોના આર્થિક વિચારો આ ચેપ્ટરમાં આપણે જોવાના છે જેમાં પહેલાં જ વહેલાં આવે છે કૌટિલ્યના વિચારો ચાણક્યના વિચાર જેની વાત આપણે પહેલાં ચેપ્ટરમાં એ કઈ રીતે ને છેલ્લા ચેપ્ટરમાં એ આવશે તો એના માટેનું પુસ્તક છે સરસ મજાનું ચાણક્ય નીતિ મહાસંગ્રહ બરાબર હિન્દીની અંદર અનુવાદ છે જેમાં ચાણક્ય એ કઈ રીતના છે એ અર્થતંત્ર માટે જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ આપી છે એ વિશે માહિતી આપેલી છે ત્યાર પછી છે ગાંધીજી ગાંધીજીના આર્થિક વિચારો શું હતા તો એનો મેઇન વિચાર છે સર્વોદય બરાબર સર્વોદય મુમેન્ટ સર્વનો ઉદય એટલે સર્વોદય એવો નામ છે સર્વોદય મોમેન્ટ પ્રોગ્રેસ ઓફ ઓલ પ્રોગ્રેસ એટલે વિકાસ ઓફ ઓલ એટલે બધાનો વિકાસ એના માટે આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ રસ્કિનનું પુસ્તક એમણે વાંચ્યું હતું અન ટુ ધ લાસ્ટ એમાંથી પ્રેરણા મેળવી અને ગાંધીજીએ પોતાનું પુસ્તક પણ લખ્યું છે બરોબર તો એના વિશેની ચર્ચા આપણે આ પાઠમાં કરશું ગાંધીજીના વિચારો બરાબર જેમાં મેઇન ટ્રસ્ટીશીપનો સિદ્ધાંત છે વાલીપણાનો સિદ્ધાંત છે બરાબર એટલે જેને ટ્રસ્ટીશીપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો આ ટ્રસ્ટીશીપના સિદ્ધાંતોમાં આટલા સહભાગીઓ હતા બરાબર ગાંધીજી સાથે જ્યારે આ કોન્સેપ્ટ આપ્યો આ ખ્યાલ આપ્યો ત્યારે ઓકે ત્યાર પછી પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય જેના નામે અત્યારે આપણે ખ્યાલ છે 
સસ્તા અનાજની દુકાન બધી ચાલે છે એવા આપણા પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય જેમનો જન્મ પચીસ સિત્તમ્બર ઓગણીસો ને સોળ એટલે કે પચીસ સપ્ટેમ્બરમાં થયો હતો અને અગિયાર ફેબ્રુઆરી ઓગણીસો અડસઠમાં મૃત્યુ થયેલું છે તો આટલો જીવનકાળ એમનો છે પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાયના અર્થવ્યવસ્થાના મુખ્ય આર્થિક વિચારો ક્યાં ક્યાં છે એની ચર્ચા આપણે કરવાની છે જેમાં ઇકોનોમિક આઈડિયાઝ ઓફ પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય બરોબર તો એને જે જે કામ કર્યા છે એના વિશેની માહિતી આપણે આ ચેપ્ટરમાં મેળવશું તો થેન્ક યુ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધીઝ વિડીયો અહીં આપણી આ ઇન્ટ્રોડક્શન લેક્ચર અને અનુક્રમણિકાની વાત પૂર્ણ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે તમારા ચોપડામાં માત્ર અનુક્રમણિકા છે એ જ લખવાની રહેશે આ લેક્ચરમાંથી થેન્ક યુ થેન્ક યુ વેરી મચ